Hola, hoy sí. Yes. Ok, gracias. Muy amables. Y disculpen la demora, ¿verdad? Algo pasa acá. No sé qué es, ¿verdad? No sé si es la cuenta Zoom, no sé si es la PC, no sé si es el Internet, no sé si es otra cosa, pero anyways, let's continue, ¿verdad? De igual manera, eh, los minutos que nos queden gap, I will do them. Yo lo voy a hacer, ¿verdad? no se preocupen. Um, let's see, uh, we were stopping here, so I was suggest on the pronunciation, let me go over on it and over again. So it will be bright, 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 comfortable, 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 convenient, 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 crampet, crampet, crampet. Cramped, dangerous, 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 dark, 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 dingy, 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 expensive, 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 huge, 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 inconvenient, inconvenient, inconvenient. Inconvenient, modern, 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 noise, 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 private, 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 quiet, 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 safe, 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 shabby, 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 shabby. Small, 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 spacious, 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 spacious. And that will be it, right? So we do have questions at the moment. Got questions? Questions so far? Um, yes, uh, go uh, ahead. Please, can I have the um, the meaning of the dinghy? Dinghy. Let mm -hmm. me tell you what is dinghy. One second, one second. <clears throat> yeah, my throat is going crazy. So let's see. Someone else has another one so we can go over it on it too. ¿Alguien más tiene alguna otra? Podemos, para que podamos ir en ella también. Sería sucio. En este caso, sombrío o lo que pues se diría lúgubre, lúgubre o lo que le llaman, eh, bueno, la, las mamás le dicen, mira, qué curtido han dejado este volado, ¿verdad? las camisas, cuando están demasiado sucias. Es un adjetivo que también es sucio, pero de igual manera es como que de lo sucio, lo más sucio, por decirlo así. No sé si me explico. El buen salvadoreño sería lo curtido, ¿verdad? Thank you. No sé si me explico. Bueno. Thank you. Bueno, ya sabe. También si ustedes lo quieren utilizar como para iluminación, ¿verdad? Sería oscuro. Si es algo, sería, eh, bueno, en este caso, ¿verdad? Eh, un objeto o algo o un espacio sería como sucio. Pero si es un lugar donde hay poca intensidad de luz, sería como sombrío o oscuro. También tiene esos dos, por cualquier cosa. ¿no? Uh -huh. Ok. Someone else? Let me have a question. Someone else? Oh, shabby. Okay, let's see. Let's go on shabby. For shabby, it, it will be something that is old. Es algo que está viejo, pero aparte de viejo, está en un estado deplorable, ¿verdad? O que está en este caso, eh, usted ve un sofá y usted dice, el sofá está viejo, pero no tiene ningún hoyo. Pero si usted dice el sofá está viejo y está en mal estado, es que tiene muchos hoyos, ¿verdad? Por decirlo así, por ponerles un objeto, ¿verdad? De los que estamos viendo en imagen, digamos que podría ser así. Entonces, es en un estado, pues, en mal estado. 
eh, podría ser en una ropa, ¿verdad? Que le dice a alguien que anda en una ropa de mal, de, con mal estado, le dice, mira qué andrajoso anda eso, ¿verdad? O en este caso también podría ser miserable, ¿verdad? También tiene esa, esa traducción como miserable, dependiendo de lo que usted quiera, quiera decir. Los españoles de España dicen la palabra cutre, ¿verdad? Cutre. Entonces esa palabra cutre es una palabra, es como para poder decir que es algo que no está bien. Y por lo general cuando dicen que es cutre quieren decir que es algo miserable, ¿verdad? Por una traducción. Entonces tiene diferentes traducciones dependiendo como usted lo quiera ocupar. La primera o la con la primera que se van a encontrar es en mal estado. Mal estado. Okay, bueno, ¿alguien más? ¿Questions? ¿Not got questions? Come on, ask me questions. ¿No? ¿Nadie más tiene preguntas? ¿Todo bien entonces? Don't be afraid to ask questions, right? Eh, no tengan miedo de hacer preguntas. Don't be shy as well. Tampoco sean shy. ¿verdad? No, no tengan este pena, ¿verdad? Por preguntar si hay algo que no saben, pues. Con mucho gusto se los digo. Right? En este caso, ¿verdad? Vamos a ir uno por uno. Eh, para los que, para, si usted no quiere, no, no desea preguntar, vámonos uno por uno, right? En este caso, como ustedes pueden ver acá, sería bastante iluminado, ¿verdad? Un lugar con iluminación. Comfortable es, en este caso, eh, a nuestro buen español, sería que es eh, suavecito, ¿verdad? O que es bastante acogedor. O en este caso, confortable, ¿verdad? Se lo van a encontrar ustedes en lo que es el diccionario. El diccionario, perdón. Convenient, como la palabra bien lo dice, ustedes pueden ver acá, es conveniente, ¿verdad? Conveniente, que es bastante conveniente. En este caso, eh, si podría ser conveniente, puede ser en lugar donde está ubicado o también en este caso, price, ¿verdad? Que sería dinero. Podríamos estar hablando de dinero. Crumpet. Crumpet es un lugar bastante pequeño, ¿verdad? Entonces, este pequeño o que está apretado, ¿verdad? En este caso, crumpet. O estrecho, ¿verdad? Lugares estrechos. Dangerous, eh, probablemente ustedes ya la conozcan, peligroso, ¿verdad? Ok, hay peligro. Dark, como decíamos, oscuro. Gingy, pues ya lo dijimos. Expensive, ¿verdad? Lo contrario de, en este caso, de lo que es lo barato, ¿verdad? Esto es caro, ¿verdad? Aquí sería caro, algo que se paga con mucho dinero. Huge, en este caso, huge puede tener dos, eh, dependiendo de lo que usted lo vaya a ocupar, puede tener usted dos diferentes significados, ¿verdad? Que sería, en este caso, algo bastante pesado, ¿Verdad? Que pesa mucho. O en ese caso gigantesco, ¿verdad? Podría ser gigantesco o enorme, dependiendo de lo que usted... Eh, oh, sí, la Dark Series en Netflix, ya. Yeah. Eh, o puede ser también en este caso, ¿verdad? Eh, lo que es uh, tremendo, vasto, descomunal, dependiendo de lo que usted quiera decir, ¿verdad? Ahí depende de usted. Eh, inconvenient, como la palabra nosotros lo veíamos acá, es el contrario de él, que no sería poco conveniente, ¿verdad? Si lo quisiéramos hacer una traducción, o inconveniente también podría ser. El modern, eh, la palabra ustedes pueden inferir, es moderno, ¿verdad? En este caso no hay mucho que decir. Eh, noisy es un lugar donde hay uh, ruido, donde hay bastante ruido. Puede ser en lugar y también puede ser utilizado para describir a una persona. Una persona puede ser noisy también, ¿verdad? Puede ser una persona bastante ruidosa. Eh, private, como lo dice la palabra, privado, ¿verdad? Esto es privado. Quiet, un lugar que si es un lugar tranquilo y si es una persona, es una persona callada. Y si no, puede ser silencioso, ¿verdad? Eh, safe, en este caso, es, pues, es seguro, ¿verdad? Uh, shabby, ya lo discutimos. Small, pues es pequeño. 
y espacios, pues es espacioso, ¿verdad? Contrario a lo de crumpet, crumpet, si ustedes se fijan, crumpet no se refiere a algo realmente pequeño. Crumpet se refiere a un espacio bastante angosto o estrecho. En cambio, esto se refiere a todas las proporciones de algo que son pequeñas, ¿verdad? Esto es un espacio y estos son todas las proporciones de algo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir? Crumpet, ¿verdad? Si es crumpet, que un lugarcito por donde usted pase iba pasando, ¿verdad? Y si es small, todavía usted logra pasar bien, pero todas las proporciones de ese lugar son pequeñas, ¿verdad? No es muy grande. Puede ser ya sea un objeto, incluso puede ser una persona, ¿verdad? Así que tenemos eso y eso sería qué significa cada una de ellas. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Ok. No questions? All right. So if there are no questions, let's see. Comfortable. Which one do you think? Is it positive or negative? Comfortable, positive or negative? Positive. 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 We'll try to place it here, right? I don't think that is going to work, but let's see. Convenient. Which one do you think? It is positive or negative? Positive. Positive, right? What about this one? Crumpet. Positive or negative? Negative. It's negative, right? Okay. So dangerous, positive or negative? Negative. 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 Right. Yes. Dark. What do you think? Negative. Negative, negative. right? Negative. Dingy. Positive or negative? Negative. Negative. Okay. Expensive. Positive or negative? Let's see if we are able to see it. Positive. Expensive? Is it positive or negative? Negative. Positive. It could be positive and then it could be negative, right? Depending on the way that you see it. Because sometimes you have to pay a price for quality, right? In different things. Eh, puede ser tanto positivo como negativo dependiendo de lo como usted lo vea, ¿verdad? Eh, a veces hay que pagar para obtener buena calidad. A veces no lo es tan necesario. El uh, dicho de nuestro buen salvadoreño es eh, lo barato sale caro. Son muchos, ¿verdad? Así que it could be, right? It could be depending on the way that you would see it, the perspective that we have. So huge, what do you think? Positive or negative? I don't think it's going to see it. Let's see it. Just let's discuss it. Positive or negative? Huge? Positive. It's a positive, right? Inconvenient. Positive or negative? Positive. Negative. 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 Okay. Modern. Do you think it is positive or negative? Positive. Positive. Noise. Negative. Negative. Negative, right? Yes. Private. Positive. Positive. Okay. Quiet. What about quiet? Positive. Positive. Safe. Positive. Okay, shabby. What do you think? Negative. Negative. A small. Negative. Negative. And a spacious. Positive. Positive. Okay, good job. So let's see. I would like you that you can take uh, two minutes, right? And think about one of, in this case, of the adjectives that can fit your neighborhood or a part of your house, right, or anything, right? It can be a positive or a negative situation that you see either in your neighborhood or in your own house, depending on what would you like to describe. ¿Qué vamos a hacer? Deseo que por favor se tomen dos minutos y piensen en una oración concerniente que puedan utilizar estos adjetivos, ya sea cerca, si ustedes quieren, ¿verdad?, de su casa o de su vecindario, ¿verdad? Ustedes me indican cuando están listos, yo les doy dos minutos, ¿sí? Ok. Ok, so your two minutes started running at the moment. So I'm going to place my stopwatch. Les voy a poner para acá mi cronómetro, 
¿verdad? Así que les puedo monitorear los two minutes. All right. Let's see. Per perdón, y vamos a hacer el... Oh, no, eh, no, no, no deseo que, que lo escriban o que lo hagan. Quiero que lo piensen y que me lo digan, ¿verdad? Si usted quiere escribirlo, sí está bien, ¿verdad? No, yo no tengo ningún problema. Lo que yo deseo es que ustedes piensen eh, en una oración que ya sea de su vecindario o de su casa, donde puedan incluir uno de estos adjetivos. Uno, dos o los que ustedes quieran. Okay. Yeah. Yeah, so, no, ¿verdad? Eh, it's very difficult online to, to test writing, right? Y... Um, If you want to test writing or if you want to write it down something uh, out of the blue, and if you want me to check it out on it, feel free to send it, right? Si ustedes quieren eh, verificar su escritura, cómo está, y quieren escribir algo, ¿verdad? No concerniente a lo que es la clase, pero tienen el deseo de hacerlo y desean que lo verifique, pueden enviarlo, ¿verdad? Tómenle una foto, envíelo, yo con mucho gusto le voy a dar el... El feedback, ¿verdad? La retroalimentación de lo que usted ha escrito. No hay ningún problema. So you tell me if you are ready. Me cuentan si están listos. Or not yet. Yes, teacher. Yes, okay. So go ahead, please. Okay, si estamos listos, ¿quién quiere participar? Escuchamos. Me teach. Go ahead. Uh, in my work, uh, my bus is so dangerous. <laughs> Quite dangerous, okay. <laughs> okay, it's not the space, it's the bus, okay. <laughs> in, in uh, order, that one, I didn't expect that one. <laughs> Go. In order, in, order, uh, in, in my home, Uh, the homework mm -hmm. is very dark, very dark. Okay. Thank you. Okay, I didn't expect that. <laughs> But thank you. <laughs> someone else? Is there someone else? And give math? Yes, teacher. Um, Go ahead then. Okay, my neighbors are very modern people and they like to decorate their house with a lot of fragments. Okay, good, yes. So are those neighbors that they decorate for Christmas, Halloween and everything? <laughs> yes. Okay, that's wonderful. Go ahead, Lily. Okay. Um, um, I feel so happy now because my my neighborhood is safe, safety. Uh, okay. Since Mr. Mr. President um, oh, decide to uh, break break down the pandillas, the not, ¿cómo se dice pandillas? And the gangsters. It will be uh, gangs, only gangs, uh, because oh, okay. uh, the, uh, the, the noun that you use is to describe the person itself. Okay. So we are using the basically the infinitive noun, right, which is going to be the gangs. Yes. Okay. Good job. Thank you. Good job, right? Yes. Someone else? Do I have someone else? Me, teacher. Go. Go, Daisy. My neighbor neighborhood is convenient. It's convenient. Because convenient because I live near to the university. Oh, of the University of Salvador or Don Bosco University? University of, the, of the Salvador. Oh, okay. Good job. Yes. Oh, it's convenience. It's pretty. Well, you have Metro Centro. You have different places near to you. Yeah. Pretty convenience. Yeah. Thank you. There's something else I see or just that? ¿Algo más o solo eso? Solo eso. Solo eso. Ok. ¿Someone else? ¿Alguien más? No. No, no. No one. Oh, go. Go. 
Go, Carla. Okay. I live in a private and noisy neighborhood. Oh, okay. A noisy neighborhood. There are music for anywhere? Hay música por todos lados? Yes. Oh, I see. Yeah, it's pretty difficult. It's difficult with that. I'm the person who likes to sleep whenever it's quiet and completely dark. <laughs> so I guess I won't be able to sleep there in your neighborhood. Crazy. But yeah, good. Thank you. Someone else? Do I have someone else? No? Okay, then. So thank you for the ones that have participated. Good job. So let's see. Do you have any question? Um, I'm sorry. Do you have any question regarding to the vocabulary or something else? No question? Not to check. Not to check. No. Good job. So did you take notes or did you take a screenshot or do you need some time to take a note? No? Necesitan no. tiempo para tomar notas. Eh, está bien, puedo pasarle slide para no dejar a nadie sin, a medias. Mm -hmm. No. Okay. It's okay. All right then. So let's see. So we are going to be discussing regarding apartments and houses. Let's have a couple of discussing prior. We go into it. Which one do you think it is expensive, an apartment or a house? Which one do you think it is expensive, apartment or house? Apartment. Maybe an apartment. Maybe an apartment. Okay, why? Mm, because um, they are uh, in the in the city, center city, I don't know. Okay, they are in the center of the city. Yes, good job. Uh -huh. mm -hmm. Yeah, it could be, that's true. Someone else or something else? Alguien más o algo más concerniente al apartamento? Because uh, to pay month and month every, always. Always, pay. okay. Oh, go ahead, so continue. To be uh, much room. Because it will be, I'm sorry, can you can you tell, say it all over again? Yes, uh, uh, most rooms. Oh, the rent? You mean the rent? The mortgage? Yes. Oh yeah, it could be, right? Um, and this one, so I see, I see your point. So you're telling me that you need on a farm and you need to pay every month, like a mortgage or like a rent, right? A mortgage and rent, they are the same, right? Eso sería como una renta o como lo que es lo que pagamos mes a mes, ¿verdad? En este caso, lo que arrendamos, si arrendamos a alguna persona. Yes, that is true with the apartments, right? Uh, most of them, most people, they rent the apartments. They don't own the apartments, right? So yeah, it is kind of expensive. Someone else that has an opinion regarding to the apartments? Okay. No, no other opinion regarding to the apartments? Okay, so let's see what about the houses. Okay, acerca de las casas. What do you think about the houses? They are just uh, convenient, they are cheaper. What do you think about them? Mm -hmm. It's more comfortable. comfortable. It's more comfortable, that's true, right? Yeah, of course, the house is more comfortable than an apartment. Let's see someone else. Uh, it's uh, so pet. You can have pets? Yeah, we that's can have pets. Oh, I'm sorry. Oh, oh, no, I'm sorry. I was asking to your partner. Uh, eh, sería que puede tener mascotas? That's true, yeah? Yes, yes. Oh, yeah, yeah, that's true, right? Uh, you you can have like a kind of a spacious area for, ha for, for having a pet, right? Either a cat, a dog, or any exotic pet that you would like to have, right? So someone else? Alguien más? Uh, 
and house is uh, more private? Are more, I'm sorry. Get me just the volume. A house is more private. Private, private. private. Okay, sorry. No, no problem, right? That's why uh, we need to talk, right? Because in that way we can practice and we can give a correction on our pronunciation. Es por esa razón que me gusta escucharlos, porque es la única manera en la que yo puedo saber y darles una corrección temprana, ¿verdad? Para que no lo hagan eh, más adelante. Entonces sería private, private, private. ¿no? Bien, buen trabajo. Yes, that's true, right? You can have a private space in your own house, right? An apartment is really difficult because uh, you might be on a building that you might have another family in your left, another family in your right, right? If you are in the middle, there will be someone up to you and someone below to you. So it's, uh, it's not like a kind of private, right? So yes, houses are like a kind of private too. So let's see, uh, someone else? No? Oh, yes? No, I have someone else. No? Okay, so if I don't have someone else, my last question for you, which one would you choose? The apartment or the house? ¿Cuál escogerían ustedes? ¿El apartamento o la casa? The house. The house or the apartment? The house. The house. Okay. The house. The house. Okay. Let's see the house, right? Yeah, it's better, right? Sometimes it's better in convenience. In some other countries, it's better to get an apartment and some others is better to get a house. I guess in our country, it's better to have a house, right? Than an apartment. So let's continue then. So let's see. All right. So we are gonna have a lesson, right? Which would you prefer? There is something that we have already practiced. Listen to these options about house and apartment. Which one are about a space, right? So we are going to listen and there's two people discussing about five and five things about house and apartments, right? So let's see what do we have, right? And be thinking about it in which ones do you agree and which ones do you disagree, right? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar eh, cinco cosas acerca de los apartamentos, cinco de las casas, ¿verdad? En ese caso, usted pues puede escoger con cuál está de acuerdo y con cuál no. Y vamos a discutirlo later on. Ready for the listening. Listos para escuchar. Sí. ¿No? Yes, teacher. Okay. Have you had dinner? ¿Ya cenaron todos? No, no han cenado. ¿O están en el proceso? Yeah. Yes. 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 Ah, mm -hmm. No, no, no todavía no. Ok. Mm. Si tienen la cámara parada, pueden aprovechar de tener la tortita por ahí. <ríe> ya que yo no lo voy a ver, no les voy a envidiar nada. <ríe> Son mentiras. ¿verdad? No, pero si ustedes quieren tener, uh, ¿verdad? Quieren poner su cámara y quieren tener su tacita de café o algo a la par suya, a mí no me molesta. ¿verdad? Yo entiendo, este, esta es la hora de la cena casi. Así que vamos a escuchar. Veamos. Need a couple of beers, I guess. A couple of beers. Unit es, three. Eso no. Eso aquí no. Eso aquí no lo hacemos. Eso es mentira, bro. No, no, no. Eso aquí no. Eso, eso es fuera del horario de trabajo, por favor. Just kidding, bueno, right? No, fuera del horario. Weekend, the weekend. Oh, I'm just kidding, right? <laughs> so let's see. Uh, please let me know if you are able to listen. It. Unit three. Can you? Or no? Yes. Yes or no? Sí, sí se escucha el, el audio. Time for a yeah. change. Page 16. Sí o no? Yes, yes teacher. Yes. Sí se escucha. Yes. Sí se escucha. Okay, muy bien. Vamos a ver. Exercise two. Perspectives. Which would you prefer? Part A. Listen to these opinions about houses and apartments. Which ones are about space? 1. 
Apartments are too small for pets. Two. Apartments aren't big enough for families. Three. Apartments don't have as many rooms as houses. Teacher está produciendo. Four. Ap sí, estoy reproduciendo. Yo no escucho nada. ¿Los demás? Yo sí, escucho. Yo sí escucho. Yo sí escucho. Um, mire, lo que puede hacer es, eh, perdonen, ¿verdad? Disculpe, este paréntesis, lo que puede hacer es entrar, eh, salir y volver a entrar. Tal vez eso le puede ayudar con el audio, porque sí, sí estoy reproduciendo, porque no sabría decirle por qué no lo puede escuchar usted. No sé si, ¿verdad? Si algo pasa. Eh, veamos, lo voy a reanudar un poquito atrás. Don't have as many rooms as houses. Four. Apartments have just as many expenses as houses. Five. Apartments don't have enough parking spaces. Six. Houses cost too much money. Seven. Houses aren't as safe as apartments. Eight. Houses aren't as convenient as apartments. Nine. Houses don't have enough closet space. Ten. Houses don't have as much privacy as apartments. Okay. Let's see. Question so far. Preguntas. No? Preguntas? Oh. No? No, teacher. No, okay. No. So, which ones of the 10 of them are about space, right? ¿Cuál de las 5 de, de las 10 de ellas, perdón, son acerca del espacio en los lugares? Which ones? Number nine. Number one. Number nine. Number one. Number one. What else? Number two. Number two. Okay. Yes. What is the other one? Number five. Number five, right? Apartments don't have enough parking spaces. Yes. What is the other one? Number three. Oh, number three. Okay. As many were as houses. Yeah. All right. Which one will be another one? Just that one? Okay. Yes. So with which ones uh, do you agree with the theme of them? With all of the statements? Ustedes están de acuerdo con todos los statements? Yes or no? Yes. Yes? Oh, wow. Oh, wow. You think, right? I'm going to ask for why. So, yes. So, why do you agree with all of them? ¿Por qué usted está de acuerdo con todos ellos? Mm -hmm. um, it's all various uh, expressions. Uh, oh, okay. Department. Okay. Apartment or houses. The apartment of the houses. Okay. Yes. All right. So at various, uh, we are not gonna use various. We are gonna use uh, this one, the variety of the expressions, right? The variety of the expressions. So various it will be for something else, right? Which will be for something different. So instead of using various, we are going to use the variety of the expressions, okay? So in that case, so right, someone else has any opinion on it. Okay. Do you agree that probably apartments are too small for pets? Ustedes están de acuerdo que los departamentos son muy pequeños para las mascotas? Yes. 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 Apartment apartment and I don't have pet. You don't have pets, right? And some of them, they have the prohibition, right? That you cannot have any type of pets on them. Algunos uh, apartamentos, ¿verdad? Edificios de apartamentos eh, tienen la prohibición de que usted no puede tener mascotas, ¿verdad? No one without a section. So, yeah. So, it's pretty difficult. Yeah, that's true. If you are a cat lover or a dog lover, right? Or if you love animals, 
and you cannot have them, that's really difficult. So we are almost about to finish, right? Um, I gotta be honest with you with the time that we lost, which is the disconnection that for some reason soon took me out. I own like a 10 minutes, right? You uh, como diez minutos. And there is not any problem if you want to go out of the conference, right? Because it's not your fault. I'm gonna stay in the conference. But I would like to ask if you would like to stay so we can cover the grammar topic. But you tell me. In este caso, verdad? Eh, yo sé que la me sacó por alguna razón. Son, no sé si fue mi conexión, no sé si fue otra cosa, eh, o fue zoom directamente en mi computadora. Pero eh, yo le debería como 10 minutos de la clase. Yo me puedo quedar, verdad, para comple para que completemos la hora. Pero quería preguntarles a ustedes si se desean quedar, porque si se desean quedar puedo ir al grammar topic y si no pues lo vemos mañana, verdad. No hay ningún problema. Ustedes me indican. I agree. Do, do you agree with what? Eh, ¿se, ¿Se van a retirar o se quedan? Ustedes me dicen, pero yo créanme que no hay ningún problema. Me quedo. Igual. Stay in class. Me quedo. Yo me quedo. Okay. Me quedo okay. So can, can we say that we are agree the 50% of the class? Entonces estamos de acuerdo el 15%, el 10% de la clase, perdón. El, el 50% de la clase, ¿sí? Yes. Okay. Mm -hmm. All right, then. So here, uh, let's continue then. So it's going to be 10 minutes exactly. So let's continue then. Uh, we are going to, do you have anything that calls your attention in these sentences? Ustedes tienen algo que le llame la atención en estas oraciones. Algo that calls your attention. Algo que realmente le llame su atención por la estructura o no. Todo bien. De la estructura de las oraciones, ¿pueden ver algo en ellas? ¿O oh, todo bien? ¿No? Todo bien. Todo bien. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. So, para nuestro grammar topic, what we have it is evaluations and comparison. First of all, we are going to go on evaluations, right? And then we are going to go with the comparison. As you might be able to see in the previous slide that we have, we have these sentences, right? All part of the sentences, which is they are similar. So we have the enough and the two, right? We have both of them. We have enough and two. And if you are able to see here, we have two and we have enough, right? Which is the difference between each of them? We are going to use them either with an adjective or either with a noun. And both of them, they go with evaluation in each of the sentences, right? ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Vamos a estudiar evaluación, evaluar algo, ¿verdad? Y comparar algo. Como nosotros lo veíamos en las oraciones anteriores, todas las oraciones anteriores utilizan una de las estructuras, ya sea una evaluación o una comparación. Hay dos cosas diferentes en cada una de ellas, tanto como para comparar como para evaluar. Primeramente nos vamos a concentrar en lo que es la evaluación. En la evaluación nosotros lo tenemos ya sea con un adjetivo o también con un noun, ¿verdad? Ya sea con cualquiera de ellos dos, nosotros vamos a emitir una evaluación. Which is the difference? The difference is going to be the position of the word. Right, we are going to have the difference in the position of the word depending on what we are going to be describing or what would you like to use. La diferencia va a radicar en la posición de las palabras, verdad? Dependiendo de lo que usted quiera describir o cómo lo quiera utilizar. Nos vamos a ir primeramente con lo que es los adjetivos y para eso yo tengo algo por aquí. Me indican si lo logran ver. Bien, sí, se ve bien, yes, okay, so as I tell you, I love colors, so you are going to be, well, probably watching here, right, like a kind of the, what we can say, you might be watching here like a kind of a rainbow, right, in everything, so let's see, evaluations with adjectives and the word enough, Right? The word enough, it is suficiente, ¿verdad? Es suficiente. La palabra enough es la palabra suficiente. Y con adjetivos, this one is how you are going to use it. 
you are going to have, first of all, a subject. You are going to have the verb. You are going to have your adjective. Then you are going to have the word enough, right? Which is going to be this one. And then you are going to have the complement, right? So let's remember about that. Subject, verb, adjective, enough, complement. That it will be the position of each of the words here, right? So give me one second. I'm going to remove this. Oh, I guess now the doors are barking. So, ¿qué tenemos acá? Las evaluaciones con los adjetivos. Usted va a tener con el adjetivo y la palabra enough. Right? Decíamos que la palabra enough es suficiente o en su traducción eso sería. En lo que es el patrón de la oración, lo que usted va a utilizar con la palabra enough para emitir una evaluación utilizando un adjetivo va a ser un sujeto, va a utilizar el verbo be, va a utilizar el adjetivo Después del adjetivo vamos a poner la palabra enough y posteriormente vamos a tener un complemento si su oración así lo requiere. Recordemos en este caso, ¿verdad? solamente para recapitular, los adjetivos siempre van a emitir una descripción acerca de algo, ya sea esta positiva o negativa. Puede ser sobre una persona también, un objeto eh, inanimado o animado, ¿verdad? dependiendo de lo que sea. De lo que usted desee. Veamos acá. Apartments aren't big enough for families. Veamos acá. Y nos dice que los apartments, ¿verdad? I'm going to place it like this because my thing doesn't take the, the apostrophe. Aren't big enough. Families. All right, so here we have our sentence. Let me remove this, the italic, and let me change to this. Okay, and the color. <coughs> I hope that you can see it. Espero que la puedan ver. I'm sorry. Ah, I hate this. There we go. Okay. I'm sorry if you see my computer is slow. I haven't been using it for uh, like uh, two months or three months already. So I'm sorry about that. Eh, veamos acá. Entonces tenemos apartments are not or aren't big enough, right, for families. So acá tenemos una oración representando claramente el patrón, ¿verdad? Que la hemos tomado también de lo que es el grammar focus que tenemos ahí. So nuestro adjetivo es big, right? Como podemos ver, tenemos la palabra enough, que sería en este caso suficiente, y for families, que es nuestro complemento. Puede dejarlo hasta big enough, Sí, usted lo puede dejar hasta big enough si no quiere resaltar como para quién o para qué, ¿verdad? De eso no hay ningún problema. Usted lo puede dejar hasta big enough. Lo único que tenemos que recordar es que ya sea en este caso, en positivo o negativo, lo pongo así por acá. Positive or negative, usted acaba de utilizar el verbo be, ¿verdad? El verbo be para cualquier adjetivo que usted quiera relacionar, ¿verdad? Verbo be, ya sea en positivo o negativo. That big es el adjetivo. So, en este caso sería los apartamentos, los apartamentos, perdón, no son lo suficientemente grandes para las familias, ¿verdad? Aquí con este for, en nuestra traducción, perdemos... Eh, se encierra tanto para las, ¿verdad? Encerramos tanto para las con este for. Entonces, ahí ya no necesitamos otra cosa más. Si usted la traduce, se lo va a traducir. Los apartamentos no son lo suficientemente grandes para las familias. Así que ahí tenemos parte de lo, la traducción. So, aquí usted con esto emite una evaluación. ¿Puede emitir evaluaciones de cualquier otra cosa? Claro que sí. 
¿verdad? Usted puede emitir una evaluación de cualquier objeto relacionado y la estructura siempre va a ser lo mismo. Y lo estamos viendo con casas y apartamentos porque ese es el topic con el que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Pero puede utilizarlo para cualquier otra cosa. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Todo está claro. No, ¿eh? ¿Todo está claro? Uh -huh. Veo acá que alguien se equivocó. <ríe> Dice, me equivoqué. Ok, no hay problema ahora. So, veamos entonces. Eh, ¿Alguien me puede dar otra oración utilizando esta estructura? Una oración antes de que nos retiremos. Uh -huh. Una oración antes de que nos retiremos. ¿Alguien más? No. Oh, ok. So... Oh, go ahead. House. Ok, house. Uh -huh. R. Small. Are, are small enough? Okay. Just like that? In, in my town. In my town. Okay. Tengamos un poquito de cuidado, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar esta oración para el día de mañana, para algo bastante interesante. ¿Por qué razón? Porque en dado caso usted eh, quisiera ponerlo are small enough in my town, probablemente tendría que explicar para quién. Serían lo suficientemente pequeñas, ¿verdad? En realidad, por cuestiones de, de, en este caso, ¿verdad? De darle una lógica a nuestra oración. Si yo digo en my town, para nosotros son lo suficientemente pequeñas, debe de haber algo muchísimo más grande que nosotros mismos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cómo vamos a hacer la estructura de nuestra oración, porque si viene solamente un ejemplo, también debe de, de, de llevar una pequeña lógica. Así que este interesante ejemplo lo vamos a utilizar el día de mañana para ver otras partes, otro par de cosas más. Vamos a cubrir tú. Y vamos a tener también pues, nouns, por darle evaluación con lo que son nouns. Muchísimas gracias por haberse quedado. Sí. Eh, gracias a ustedes. Espero que hayan disfrutado la clase. Cualquier duda, comentario, eh, ahí pueden escribirme a WhatsApp, ¿verdad? No hay ningún problema. Así que vayan a descansar, pasen buenas noches, vayan a comer, ¿verdad? Cuídense mucho, nos vemos mañana. Take care. Okay. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye bye.